பரவக்காலம் மூன்றாம் வாரம் செவ்வாய்கிழமை அன்புக்குரியவர்களே ஒரு பெண் ஒரு வயதான குருவானவரிடம் வந்து ஃபாதர் நான் கடந்த காலங்களில் செய்த பாவங்களை குறித்து இப்போது மிகவும் வருத்தப்படுகின்றேன் இந்த அளவிற்கு அற்பத்தனமான வாழ்வு வாழ்ந்திருக்கின்றேனே என்று என்னையே நொந்து கொள்கின்றேன் நான் செய்த பாவங்கள் ஒரு பெரிய மணல் மூட்டையை போல பாரமாக என் தலை அழுத்திக் கொண்டிருப்பது போன்ற உணர்வு என்னிடம் எப்போதும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று மனம் விதும்பி சொன்னாரா அதற்கு அந்த குருவானவர் நீ சொன்ன அந்த மணல் மூட்டையை கடலுக்கு எடுத்துச் சென்று தண்ணீர் ஓரமாக வைத்தால் என்ன நடக்கும் என்று கேட்டார் அதற்கு அந்த பெண் கடல் அலைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மணலை கரைத்து எடுத்துச் சென்று விடும் என்று பதில் தந்தார் அதற்கு அந்த குருவானவர் சரியாக சொன்னாய் உன் பாவ மூட்டையையும் கடவுளின் பாதத்தில் வைத்து அவரிடம் சரணடை அவரது அன்பின் அலையில் அது ஒன்றுமில்லாமல் கரைந்துவிடும் கடந்த காலத்தில் அறிந்தும் அறியாமலும் செய்த பாவங்களை எண்ணி குற்ற உணர்வு கொண்டு உன் நிகழ்கால வாழ்வையும் எதிர்கால வாழ்வையும் தொலைத்து விடாதே என்று பதில் தந்தாராம் இன்றைய நற்செய்திய முதல் பகுதி கடவுளின் பேரன்பிலிருந்து வெளிப்படும் அளவு கடந்த மன்னிப்பை பற்றி பேசுகின்றார் மனிதர்களாகிய நாம் உடல் அளவிலும் செயல் அளவிலும் செய்யும் பாவங்களை விட பல மடங்கு பாவங்களை நம் உள்ள அளவிலும் சிந்தனை அளவிலும் செய்கின்றோம் நினைத்து பாருங்கள் நாம் செயல் அளவில் செய்யும் குற்றங்களுக்காக மட்டுமல்ல எண்ண அளவிலும் சிந்தனை அளவிலும் செய்யும் குற்றங்களுக்காகவும் சிறையில் போடப்பட்டால் நம்மில் எத்தனை பேர் சிறைக்கு வெளியே இருப்போம் எனினும் இப்படிப்பட்ட சிந்தனை அளவிலான பாவங்கள் கூட இருக்கின்ற மனிதர்களுக்கு தெரியவில்லை என்றாலும் நிச்சயம் கடவுளுக்கு தெரியும் இப்படிப்பட்ட அளவு கடந்த பாவங்களை இறைவன் கணக்கு பாராமல் மன்னிக்கின்றார் இருப்பினும் இறைவனது இப்படிப்பட்ட அளவு கடந்த மன்னிப்பை அனுபவிப்பதற்கு மிக அவசியமானது நாம் சக மனிதர்களை மன்னிப்பதாகும் என்பதை இன்றைய நற்செய்தியின் அடிநாத செய்தியாக இருக்கின்றார் உங்கள் ஒவ்வொருவரும் தம் சகோதர சகோதரிகளை மனமாற மன்னிக்காவிடில் விண்ணுலகில் இருக்கும் என் தந்தையும் உங்களை மன்னிக்க மாட்டார் என்ற இயேசுவின் வார்த்தைகளை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது நாம் மற்றவர்களை மன்னித்த பின்புதான் கடவுள் நம் பாவங்களை மன்னிப்பார் என்று புரிந்து கொண்டோம் என்றால் அது சரியானது அல்ல காரணம் கடவுளது அன்பும் மன்னிப்பும் அளவு கடந்தது நிபந்தனைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது நாம் பிறரது பாவங்களை மன்னித்த பின்புதான் கடவுள் நம் பாவங்களை மன்னிப்பார் என்று புரிந்து கொண்டோம் என்றால் அவரது மன்னிப்பும் அதற்கு பின்னால் இருக்கின்ற அன்பும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது என்றாகிவிடும் இதற்கு மாறாக இறைவனது அன்பு நிபந்தனைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது அளவு கடந்தது என்றால் அவரது மன்னிப்பும் நிபந்தனைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது அதாவது கடவுள் எந்த நிபந்தனைகளையும் இட்டு நம்மை மன்னிப்பதில்லை நாம் பாவம் செய்த அடுத்த கணமே அவர் தனது அணை கடந்த அன்பின் காரணமாக நம்மை மன்னித்து விடுகின்றார் எனினும் இப்படிப்பட்ட மன்னிப்பு நம்மை வந்தடையாமல் இருப்பதற்கான காரணம் நாமே நம்மில் தடையை ஏற்படுத்தி இருப்பதாகும் நம் பாவங்களுக்காக மன வருத்தப்படாமல் இருப்பதும் பிறரை மன்னிக்காமல் இருப்பதுமே அந்த தடை நம் பாவங்களுக்காக வருத்தப்பட்டு பிறர் நமக்கு எதிராக செய்த பாவங்களை மன்னித்து எப்பொழுது இந்த தடையை நீக்குகின்றோமோ அப்பொழுதே இறைவனது மன்னிப்பு நமதாகிவிடுகின்றது இறைவன் நம்மை மன்னிப்பாரா இல்லையா என்பதில் நாம் சந்தேகம் கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை காரணம் அவரால் மன்னிக்காமல் இருக்க முடியாது எனினும் அந்த மன்னிப்பு நம்மை வந்தடைவதற்கு தடையாக இருப்பவற்றை நாம் நீக்க முன்வர வேண்டும் ஜபம் இறைவா எங்களிடம் உள்ள தடைகளை அதிகம் அதிகமாக நீக்கிக் கொள்வதன் வழியாக உம்முடைய அருளையும் அன்பையும் மன்னிப்பையும் அதிகம் அதிகமாக அனுபவிக்க மரம்தாரும் ஆமேன்